இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்முடைய தமிழ் மறையூர் வள்ளுவ பெருமகனார் நமக்கு போதித்திருக்கிறார்கள் அவரே மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிலர் காடும் உடையது அரண் என்றும் போதித்திருக்கிறார் மணிநீர் மண் மலை அணிநிலர் காடு ஆனா இதுல பாருங்க நீர் இல்ல மண் இல்ல மலை இல்ல காடும் இல்ல நீரின்றி அமையாத உலகு என்பது போல காடின்றி அமையாத நாடு என்பதும் உண்மை ஏன்னா காடுகள் இல்லை என்றால் மழை பொழிவு இருக்கிறது மழை பொழிவு இல்லை என்றால் நீர் வளம் இருக்கிறது நீர் வளம் இல்லை என்றால் நிலத்தில் வளம் இருக்கிறது மழை துளி விழலைனா ஒரு புல்லு கூட பூண்டு கூட இந்த பூமியில முளைக்கிறது எந்த உயிரும் இல்லை நீர் இல்லைன்னா அது மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்லது அதனால்தான் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் நீர் என்பது மானுட தேவை மானுட தேவை மட்டும் அல்ல உலக உயிர்களின் உயிர் தேவை என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு தண்ணீர் தேவைப்படுவது போல அந்த வேப்ப மரத்துக்கு தேவைப்படுது எனக்கு தண்ணீர் தேவைப்படுவது போல இந்த புங்க மரத்துக்கு தேவைப்படுது புல்லுக்கு பூண்டுக்கு ஈக்கி எறும்புக்கு நாய்க்கு நரிக்கு யானைக்கு சிங்கத்துக்கு புலிக்கு கரடிக்கு எல்லாவற்றிற்கும் நீர் தேவைப்படுது இங்க பேசிய தம்பிகள் எல்லாம் குறிப்பிட்டு பேசினார்கள் நீர் எவ்வளவு உயர்ந்த சந்தை பொருளாக விற்பனை பண்டமாக மாற்றி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிவிற்சிறந்த எனது தமிழ் சொந்தங்கள் ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பார்க்கல் நாங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் எடுத்து வைக்கிற அரசியல் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமல்ல தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல உலக மாந்தர்களுக்கு நாங்கள் எடுத்துக்கோ உலக பெரும் அரசியல் எடுத்து பேசுறோம் உலக போர் மூன்றாவது உலக போர் மூன்றாம் உலக போர் என்று கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் எழுதிய நூல் இருக்கிறது அதை சிலர் படித்திருக்கலாம் படிக்கவில்லை என்றால் வாங்கி படிக்கலாம் மூன்றாம் உலக போரே நீருக்காக தான் நடக்கும் அதான் அந்த புத்தகத்தில் மைய பொருள் தண்ணிக்காக போர் வருமா என்றால் வரும் என்னைக்காக வந்த போர் தண்ணிக்காக வராதா ஈரான் ஈராக்கில் எதுக்கு போர் நிறுத்துது சிரியா மேல் எதுக்கு தாக்குதல் என்னை வளத்துக்குத்தான் அதுபோல தண்ணீர் வேட்டை நடக்கும் உறுதியாக நடக்கும் உறுதியாக நடக்கும் உலக நாடுகள் எல்லாம் விழித்துக் கொண்டது நன்பிற்குரிய மக்களே தென்னாப்பிரிக்காவில் கேப்டவுன் என்ற ஒரு நகர் சுத்தமா தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லாத நகரம் என்று அறிவித்து விட்டு போய்விட்டார்கள் தண்ணி இல்லை ஒருத்தர்லாம் நூறு கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சு போய் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் ஒரு லிட்டர் தண்ணி வாங்கிக்கணும் வச்சு மேசையில் வச்சுட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காரு குடிப்பமா இல்ல குளிக்கிறதா இதை வச்சு ஏதாவது சமைச்சு சாப்பிடுறதா இதே நிலைமை நமக்கு வரும் வந்தது ஒவ்வொரு வீட்டிற்கு முன்பு விலை உயர்ந்த கார்கள் அறுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் ஒரு கோடி ரெண்டு மூணு கார் நிற்குது ஒரு வீட்டிலையும் ஆனால் உள்ள பானையில் நீர் இல்லை பெரிய பெரிய கார் எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடி குடங்களை டிக்கியில் அடிக்கிக்கிட்டு தண்ணீர் வேட்டைக்கு தெரிந்த காலம் யாரும் மறந்திருக்க முடியாது எங்க ஊர் ராமநாதபுரத்தில் சிவகங்கையில் எல்லாம் புதிதாக ஒரு வாகனம் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் இப்படி தள்ளிக்கிட்டு போறது அஞ்சு குடம் அஞ்சு குடம் அந்த குடத்துல அந்த பின்னாடி ரெண்டு சக்கரம் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு போறது தள்ளிக்கிட்டு போறது எங்க தண்ணீருக்கோ எடுத்துக்கிட்டு வந்து மோட்டர் பைக்ல போறது அஞ்சாறு பேரு பின்னாடி ரெண்டு குடத்தை கட்டி தொங்க விட்டுருப்பான் மோட்டர் பைக்கு ஒரு லட்சம் செல்போனு எண்பதனாயிரம் அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டே போயிட்டு மச்சான் அங்கே ஏதாவது தண்ணி கிடக்குது இல்ல மச்சான் எல்லா இடத்துலயும் தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல அப்படின்னு இவன் என்ன சொல்றான் மோட்டர் பைக்கு ஒரு லட்சம் கொடுத்து வாங்கி ஓட்டுறான்ல அது வளர்ச்சி செல்போன் எண்பதனாயிரம் ஒரு லட்சத்துக்கு வாங்கி பேசுறாங்க அது வளர்ச்சி ஆனால் நாக்கு வரலுது தண்ணி இல்ல வறட்சி இதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஆனால் என் தம்பி கார்த்திக் சொன்னது மாதிரி அதிக மழை பொழிவை பெறுகிற மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் நாலாயிரம் டிஎம்சி தண்ணீர் அதுல ஆயிரத்தி ஐநூறு டிஎம்சி தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் மீதி அப்படியே கடலை கலக்க விட்டுறோம் 
அப்ப என்ன தேவைப்படுது நீர் சேமிப்பு நீர் தேக்கம் அந்த கடலில் கலக்கிற வீணாக போய் கடல்ல கலக்கிற அந்த நீரை சேமித்து வைத்தாலே தண்ணீரின் தேவையில் தமிழ்நாடு தன்னிறைவு அடைய முடியும் நீங்களே பார்த்திருக்கீங்க புதிதாக அவர்கள் வெட்டிய ஏரி எத்தனை குளங்கள் எத்தனை கட்டிய அணைகள் எத்தனை ஒன்றும் கிடையாது இதையெல்லாம் உருவாக்கியவர் நம்முடைய தாத்தா பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் தான் வெறும் ஒன்பது ஆண்டுகள் தான் அதற்கு பிறகு ஐம்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக ஆண்ட இந்த கட்சிகள் திமுக திமுக உருவாக்கிய நீர்த்தேக்கங்களை சொல்லுங்கள் ஆக்கிரமித்து வீட்டு மனைகளாக்கி வித்தவர்கள் தான் இந்த இவர்கள் நமது முன்னோர்கள் நீர் மேலாண்மையில் ஆக சிறந்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஆறு ஏரி குளம் குட்டை கம்மாய் தாங்கள் ஏந்தல் அப்படி பல அடுக்குகளாக நீர்த்தேக்கங்களை வைத்திருந்தார்கள் நதியின் குறுக்கே அணை கட்டக்கூடாது தடுப்பணை தான் கட்ட வேண்டும் தடுத்து இங்கே தண்ணீர் நீர் நிறைஞ்சு தேங்கி வழிந்து வேற இடத்துக்கு ஓடணும் அங்க அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு பத்து கிலோமீட்டர் கடத்துற ஒரு தடுப்பணை அங்க நீர் தேங்கி வழிந்து அடுத்த இடத்துக்கு ஓடணும் நீங்க மொத்தமா காவிரியில் கல்லர் காவிரியில் கட்டினது மாதிரி இல்ல முல்லை பெரியாட்டனை மாதிரி அப்படியே நிறுத்திட்டா அந்த இடத்துல மட்டும் நீர் தேங்கும் நிலத்தடி நீர் உயரும் மற்ற இடத்துக்கு நீர் நகராது அப்ப அங்க நிலத்தடி நீர் வற்றி போகும் அதை நம்பி வாழ்கிற உயிரினங்கள் மரம் செடி கொடி எல்லாம் செத்து போகும் அதனால தடுப்பணை தான் கட்ட வேண்டும் அவை எப்படி பயன்படுத்த சொல்றான்னா ஒரு பசுமாடு அது கண்ணு குட்டியை நம்ம பால் குடிக்க விடுவோம் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் பாட்டியின் வடையை காக்கை திருடி விட்டது பசு நமக்கு பால் தரும் பசு நமக்கு பால் தர்றது இல்லை அது கண்ணுக்குட்டிக்கு தான் தருது ஆனா நாம வாழையும் காலையும் சேர்த்து கட்டிட்டு உதஞ்சிருமோன்ட்டு வலுக்கட்டாயமா திருடுறோம் ஆனா படிப்பு நம்ம சொல்றது எப்படி காக்கை பாட்டியின் வடையை திருடி விட்டது பசு நமக்கு பால் தரும் தரும் கற்பிக்கிறது ஏதோ அப்படி நமக்கு படிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படி பசு கண்ணுக்குட்டியை முட்டை விட்ட உடனே அது கண்ணுக்குட்டி குடிக்குதுன்னு நினைச்சு அது பாட்டுக்கு வைக்கல போட்டுருவே புள்ள போட்டுரே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்குட்டி தான் குடிக்குதுன்னு அது பாலை சுரக்கும் அதுலையுமே ஒரு கருணை உள்ளவன் இறக்கம் உள்ளவன் கடைசியாக கொஞ்சம் ஒரு ஐம்பது மில்லி நூறு மில்லி அதில் விட்டுட்டு அந்த கண்ணுக்குட்டி இங்கே வந்துடுவான் வந்து கண்ணுக்குட்டி அவுத்து விடுவான் அது போய் குடிக்கும் அதை போல நீ நீரை பயன்படுத்தணுங்கிறா எப்படி மழை பொழியுது ஓடுது நதியா ஓடுது அந்த நதியின் குறுக்க அணைய கட்டாத திருப்பு திருப்பு ஆயிரம் ஏக்கர்ல ஏறி அங்க நிறைச்சுக்க திருப்பு இருநூறு ஏக்கர்ல ஏறி நிறைச்சுக்க அப்புறம் அங்க கம்மா அதை நிறைச்சுக்க குளம் நிறைச்சுக்க அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உனக்கு தேவையான நீரை தேக்கிட்டு பசுவை கிட்ட எப்படி கண்ணுக்குட்டியை திரும்ப கொண்டு ஒப்படைப்பிய பால் குடிக்க விழுவியோ அப்படி கடல் தாய்கிட்ட இந்த நதி குழந்தையை சேர விட்டுடணும் அதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் கடைபிடிச்ச நீர் மேலாண்மை நீ ஒரே இடத்துல நீரை தேக்கிட்ட அந்த இடத்தை தவிர மற்ற இடத்தில் நிலம் வறண்டு போகும் மற்ற உயிரினங்கள் வாழ்வது சாத்தியம் இல்லாமல் போயிடும் அதைதான் உங்க பிள்ளைகள் செய்ய இருக்கிறோம் அப்ப தண்ணீரின் தேவையில் நாம் தண்ணீரை அடைய முடியும் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற மாநிலங்களில் போய் நம்ம கையேந்தி எனக்கு நூற்றி ஐம்பது டிஎம்சி கொடு எனக்கு அணைய திறந்து விடு கொஞ்சம் தண்ணி கொடு அந்த நிலையில் இருந்து இந்த தமிழ் சமூகம் மீளனும் வாழணும் என்றால் என் இன சொந்தங்கள் ஆழ்ந்து சிந்திக்கணும் ஐம்பது ஆண்டுகளாக செய்யாத ஒரு நல்லதை அடுத்து வருகிற ஆண்டுகளில் காலங்களில் இவர்கள் செய்வார்கள் என்று நீங்கள் எப்படி நம்புகிறீர்கள் எப்படி நம்புகிறீர்கள் இங்கிலாந்து பொருளாதார மேதை ஜான் ஆண்டனி ஆலன் ஒரு பொருளாதார மேதை சொல்றான் உலக நாடுகள் எல்லாம் ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் நீர் பொருளாதார கொள்கைக்கு வந்து விட்டதுங்கிறான் ஆனா நாம தான் தங்கத்தையும் பணத்தையும் வைத்து நாட்டின் நாடு பணக்கார நாடா ஏழை நாடா என்று கணக்கு கணக்கிடுறோம் ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் எந்த நாடு அதிகமாக நீரை வைத்திருக்கிறதோ அந்த நாடுதான் பணக்கார நாடு செல்வாக்குள்ள நாடு செல்வம் கொழிக்கும் நாடு என்று கணக்கிடுறான் பிரான்ஸ் நாடு ஆரஞ்சு பழத்தை விளைய வச்சு ஏற்றுமதி செய்து உங்களால் நம்ப முடியறதா பாருங்க ஆரஞ்சு பழத்தை விளைய வச்சு ஏற்றுமதி செய்து 
ஒரு ஆரஞ்சு பழம் உள்ளங்கையில் இருக்கிற ஆரஞ்சு பழம் ஐம்பது லிட்டர் தண்ணீரை குடிக்குது அது விளைஞ்சு வர்றதுக்கு ஒரு பழம் அதை புளிஞ்சா அறக்கோவலை கூட தண்ணி வர மாட்டேங்குது நீர் இல்லை ஆனால் அது ஐம்பது லிட்டர் தண்ணீரை குடிக்குது அப்ப தன் நிலத்தின் நீர் வளம் வீணாகுது உடனே ஆரஞ்சு பழத்தை விளைய வைக்க நிப்பாட்டிடுறான் இப்ப ஆரஞ்சு பழம் தேவை இருக்கு என்ன செய்யலாம் இறக்குமதி செஞ்சுக்கலாம் நிறுத்திடுறான் உங்களால் நம்ப முடியுதா ஒரு கோழி முட்டை இருக்குல்ல நாட்டுக்கோழி முட்டை இல்ல இந்த நம்ம வளர்க்கிற முட்டை இருக்குல்ல தொண்ணூறு லிட்டர் தண்ணீரை குடிக்குது ஒரு முட்டை இவ்வளவு எத்தனை லட்சக்கணக்கான முட்டை இவர்கள் ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள் பாருங்க நான் போட்டிருக்க சேன்ஸ் பேண்ட் இருக்குல்ல எண்ணூத்தி ஐம்பது லிட்டர் தண்ணீரை குடிக்குது இது ஒரு பேண்ட் ராக்கெட்டின் உதிரி பாகங்களை தயாரித்து விற்கிற அமெரிக்கா என்னுடைய திருப்பூர்ல இருந்து ஜட்டி பணி என்ன இறக்குமதி செய்தீங்க ஒரு ஜட்டி இருநூத்தி ஐம்பது லிட்டர் தண்ணீரை குடிக்குது இதுக்கு வெர்ச்சுவல் வாட்டர் பேர் மறை நீர் கண்ணுக்கு தெரியாமல் களவு போகும் உன்னுடைய நீர் ஒரு கார் ஒரு டன் எடையுள்ள கார் தயாரிக்க நாலு லட்சத்தி ஐம்பது ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது ஏன் கொரிய முதலாளி சென்னையில் வந்து ஹொண்டாய் தொழிற்சாலையை வைக்கணும் ஏன் கொரிய நாட்டில் வைக்கல அவர் நாட்டு இளைஞர்கள் எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்துட்டாங்களா இல்லை இந்திய நாட்டு தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அவரங்கி வேளாங்கண்ணி கோயில் இல்லை இல்லை மாதா கோயில் இல்லை இல்லை திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் வந்து வேண்டிக்கிட்டானா இல்லை அவன் நாட்டின் நீர் வளத்தை அவன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் ஒரு டன் எடையுள்ள கார் நாலு லட்சத்தி ஐம்பது ஆறு லிட்டர் குடித்தால் இரண்டு டன் மூன்று டன் எடையுள்ள கார்களை உற்பத்தி செய்த ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஐம்பது லட்சம் கார்களை ஏற்றுமதி செய்த அந்த நிறுவனம் அப்ப எவ்வளவு நீர் உனக்கு தெரியாம களை போகுது பாரு அப்ப எது வளர்ச்சி எது டெவலப் சொல்பாரு தம்பி கார் இல்லை என்று எந்த நாட்டிலும் புரட்சி வந்தது இல்லை செல்போன் இல்லை என்று எந்த நாட்டிலும் புரட்சி போராட்டம் வந்தது இல்லை குளிரூட்டி ஏசி இல்லை என்றோ டிவி இல்லை என்றோ மிக்சி இல்லை என்றோ கிரைண்டர் இல்லை என்றோ எது இல்லை என்றாலும் புரட்சி வந்ததில்லை போராட்டம் நடந்ததில்லை ஆனால் நீரும் சோரும் இல்லை என்றால் அந்த நாட்டில் புரட்சி வராமல் இருந்ததில்லை அதை நன்கு புரிஞ்சுக்கணும் இதை நீ உணரலையா நீ ரெண்டு ஆண்டுகளா உணர்ந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நுண்ணுயிரி கொரோனா என்கிற நோய் தொற்றி வந்தபோது உன் நிலைமையை வச்சுப்பார் பணம் வைத்திருந்தாய் எங்கேயாவது நகைக்கடையில் போய் நடையை வாங்கி வைக்கலாம் என்று நீ நினைக்கல கார் ஷோரூம்ல போய் கார் கடையில் போய் காரை வாங்கிட்டு வந்து நிறுத்தலாம் என்று நினைக்கல பட்டு மாளிகைக்கு போய் அங்கே நிறைய பட்டாடைகளை வாங்கி வைக்கலாம் என்று நீ நினைக்கல எங்கே மளிகை கடை திறந்திருக்குது என்றுதான் தேடின எங்கே அரிசி பருப்பு கிடைக்கும் பால் கிடைக்கும் எங்கே தண்ணி கிடைக்கும் என்றுதான் தேடி திரிந்தாய் அதில் இருந்தாவது நம்ம அறிவு தெளிவு பெறணும் கொஞ்சம் விழித்துக் கொள்ளணும் என் அன்பு சொந்தங்கள்ட்ட கேட்கிறேன் நான் நமது தாத்தன பாட்டன் எல்லாம் ஆறுல அறிவியில தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தான் அப்புறம் கம்மா குளம் குட்டை ஏரியில தண்ணி குடிச்சோம் அப்புறம் கிணறு அப்புறம் குழாய் நம்முடைய தாத்தா காமராஜர் காலத்தில் வீதியில குழாயில போய் அல்லது பைப்படியில போய் பிடிச்சி குடம் குடமா பிடிச்சிட்டு வந்தோம் இன்னைக்கு அந்த முறை ஒளிந்து விட்டது குடுவையில் போத்தலில் குடிக்கிறோம் போத்தல் தான் இங்க கூட வாங்கி வச்சிருக்காங்க போத்தல் எல்லாம் பாட்டில் அடைச்சு குடிக்கிறோம் நீங்கள் போத்தலில் குடிக்கிறீர்கள் பாட்டிலில் குடிக்கிறீர்கள் நாளை உங்கள் பிள்ளைகளும் பேரன்களும் எதில் குடிப்பார்கள் என்று பாருங்கள் எவன் கழுத்தையாவது கடித்து ரத்தத்தை குடிக்கிற நிலைக்கு இந்த நாடு வரல நான் நல்ல தாய் தகப்பனுக்கு பிறக்கல நீ பார்த்துக்கணும் இதிலிருந்து மீளனும் நான் உனக்கு ஒரே வழிதா இருக்கு எனக்கு வாக்கு செலுத்தி வெல்ல வச்சிரு நீ புரிஞ்சுக்க ராஜா நீ கோடி கோடியா பணம் சேர்க்கலாம் ராஜா பெரிய மாளிகை கட்டி வச்சுட்டு போலாம் விலை உயர்ந்த காரை வாங்கி வச்சுட்டு உன் பிள்ளைக்கு போலாம் வாழுகிற பூமியாக இது இருக்குமான்னு யோசிச்சுக்க நீ என்ன வச்சுட்டு போவ தண்ணி வச்சிருக்கியா அவனுக்கு காற்று வச்சிருக்கியா சாப்பிடுற உணவு நஞ்சு இல்லாம இருக்குதா உன்னால வாழைப்பழத்தை நம்பி சாப்பிட முடியுதா திராட்சை பழத்தை சாப்பிட முடியுதா அவ்வளவு வெஷம் அவ்வளவு வெஷம் ஆப்பிள் அப்படியே கட்டி சாப்பிட முடியுமா உன்னால தோலை செதுக்கு வையன் அதுல மெழுகு தடவி இருக்கு விரைவில் அழுகி போகிற பொருள்கள் தக்காளி 
காய்கறி எல்லாம் ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் தக்காளி அப்படியே கிடாம இருக்கு எப்படி முன்னாடி தக்காளி அப்படி கீழே விழுந்தா தெரிச்சிரும் இப்ப குதிச்சு ஓடும் உண்மையிலே ஓடும் காரணம் அந்த விதைக்குள்ளே தக்காளியின் விதைக்குள்ள தவளையின் கொழுப்பை செலுத்திட்டான் நீங்க என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் மரபணு மாற்றப்பட்டுருச்சு மாற்றப்பட்டுருச்சு அதனால் உணவு நஞ்சாயிருச்சு கத்தரி செடி இவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கும் மிளகா செடி இவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கும் உள்ள நின்று இப்படி இப்படி பறிப்போம் உள்ள ஆள் போயிட்டா தெரியாது பருத்தி செடி பருத்தி மாறலாம் அரிச்சுட்டு அரி அரிச்சு பருத்தி எடுத்துட்டு அரிச்சுட்டு வந்தா அதை வச்சுதான் நெல்ல வைப்போம் அவ்வளவு பெரிய செடியா இருக்கும் இன்னைக்கு படுத்துக்கிட்டு பருத்தி பூ பருத்தி பஞ்சம் எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு மிளகாய் எல்லாம் முட்டிக்கால் போட்டு பிறக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாம் மரபணு மாற்றம் நெல்லு சாஞ்சு கிடக்கும் குனிஞ்ச அறுத்தான் இப்ப வரப்புக்கு உள்ள இருக்கு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு போயிட்டு இருக்கான் இந்த மாறுதல்களை எதனால் நிகழ்ந்து என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் தம்பி தங்கைகள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் அப்ப நெல்லு நீளமா வைக்கோல் இருந்தா மாட்டுக்கு தீனம் போடுவான் அடி காட்டுக்கு நடு மாட்டுக்கு நுனி வீட்டுக்கு அப்படிதான் இருந்தது இந்த அடி இருக்குது நுனி இருக்குது நடு எங்க மாட்டுக்கு இற இல்ல வைக்கோல் இல்ல அது குட்ட குட்டைய ஆயிடுச்சு ஐயாறு எட்டு ஐயாறு இருபது என்று இந்த நெல்களை குட்ட பயிர்களை கொண்டு வந்துட்டார் பிறகு அதில் இரண்டாம் உலக பொருளை வெடிக்காத வெடிவிப்புகளை அந்த வெடி மருந்துகளை அந்த உப்பா அப்படியே உரமாக மாற்றினா இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணா அந்த பூச்சிக்கொல்லின்னு விற்றான் சந்தைப்படுத்தினா இந்த உரத்தை போட்டால் அவன் நம்ம ஒரு விதை நம்ம விதைக்கு நம்ம விதைக்கு அந்த உரத்தை போட்டால் வள விளையலை அப்போ அவன் விதை சரியில்லை நான் ஒரு விதை தாரேன்னு இந்த விதை குணம் தந்துட்டான் அதுதான் அந்த குட்ட பயிர் நீ உழவனின் நண்பன்னா மண்புழு இந்த ரசாயன உரத்தை கொட்டினா மண்புழு செத்துருது நீ உப்பு தின்னவை எப்படி தண்ணி உடிப்பியோ அப்படி இந்த ரசாயன உரத்தை பட்டம் பாச அறுபது இருபது பொட்டாசியம் சல்பட்னு கொட்டினா உடனே நிலம் வறண்டுது மண்ணுக்கு நாக்கு வறண்டுது அப்ப அதிகப்படியாக தண்ணி தேவைப்படுது அதே வேர்களை ஆட்டு புழுக்கையோ மாட்டு சாணத்தையோ மக்கிய இடைதலை கழிவியோ கொட்டினால் அது அப்படியே மண்ணோடு மண்ணா இருந்து நீரை நல்லா பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு அந்த நீரை அப்படியே செடிக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கும் காய விடாது இதெல்லாம் வந்து உயிரியல் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அறிவியல் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இது ஓட்டுக்காக நிக்கிறவன் பேசுற பேச்சு இல்ல நாட்டுக்காக நிக்கிறவர்கள் பேசுற பேச்சு இது நீங்க நீங்க வாக்கு தந்தா தாங்க தரலைனா போங்க நாங்கள் கேட்பது உங்கள் வாக்குகளை அல்ல எதிர்கால தலைமுறை பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை கேட்கிறோம் நாங்கள் ஓட்டை கேட்பது கோட்டையில் ஆள்வதற்கு மட்டும் அல்ல இந்த நாட்டையே காப்பதற்காக பசி பஞ்சம் ஊழல் லஞ்சம் கொலை கொள்ளை சாதிக இழிவு தீண்டாமை அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை மது மத போதை பெண்ணி அடிமைத்தனம் இது ஏது மற்ற ஒரு தூய தேசம் படைப்பதற்கு இந்த அரசியலை உங்கள் பிள்ளைகள் எடுக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு இருந்த வழித்தடங்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் ஐயா சிவானந்தம் அவர்கள் சிங்காரவேலர் அவர்கள் இவர்களாம் எங்கள் வழித்தடங்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாட்டுக்கு போய்விட்டு ஐயா ஜீவானந்தம் அவர்கள் தொடர் வண்டியில வந்து இறங்குகிறார் ரயிலில் இருந்து ஏத்த மாதிரி ஒரு தோழர் வரும்போது ஒரு தேநீர் குடிக்கலாமா என்று கேட்கிறார் வாங்கல் குடிக்கலாம் என்று தேநீர் தேநீரை குடிச்ச உடனே இன்னொரு தேநீர் சொல்லுங்கன்றார் ஏன்னு கேட்கிறார் பசிக்குது சாப்பிடல அப்படின்னு ஏன் சாப்பிடல காசு இல்லை அப்படின்னு இது என்ன தோல்ல மூட்டை பணம் அப்படிங்கிறாரு அதான் பணம் தான் இருக்கு அதில் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம்ல அப்படின்னு ஐயோ கட்சிக்கு தோழர்கள் கொடுத்தது அதை எப்படி எடுத்து சாப்பிட்றது என்று இவ்வளவு நேரமே நடந்திருக்கான் இன்னைக்குன்னா அந்த மூட்டை எங்க போக நேர வீட்டுக்கு போய் ஆட்டை போட்டு போயிருப்பான் எங்களுக்கு ஒரு தாத்தா இருந்தது ஒரே ஒரு முட்டை தான் ஒரு நாள் ஒரு வாரத்துக்கு அசைவோம் ஒரே ஒரு முட்டை தான் அதை யாராவது நண்பர்கள் வந்து சாப்பிட்டா அந்த முட்டையும் அடுத்த வாரத்தில் இல்லை எப்படி எப்படி பார்த்துக்க அவனுக்கு படிக்கல அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அறிவியல் வரலாறு புவியியல் எல்லாம் தெரியும் 
கன்னியாமீரில் போய் ஒரு அணையை கட்ட போகிறாங்க தாத்தா ரப்பர் தோட்ட முதலாளிகள்லாம் வந்துட்டு இது கூடாது கமராசு அப்படின்னு ஒன்று ஆ நல்லா இருக்கேன் அணை கட்டா விட்டுடலாம் சன்னங்கள்கிட்ட போய் சோறுக்கு பதிலாக ரப்பரை சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்டுவாங்க ரப்பரை சாப்பிடுவாங்கன்னா விட்டுருவோம் அது அந்த மாதிரி தலைவர்கள் இருந்தாங்க நாங்கள் கருணாநிதி எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா பார்த்து வந்தவர்கள் அல்ல காமராஜர் கக்கனை பார்த்து வந்தவர்கள் சிவானந்தம் சிங்காரவளரை பார்த்து வந்தவர்கள் எங்களுக்கு விரல் நீட்டி வழிகாட்டுகிற தலைவன் எப்படிப்பட்ட தலைவன் பாருங்க மரணத்தை ஊறிக்கி அப்படி ரெண்டு குப்பியில் அடைச்சு பாருங்க எல்லா மாவீரருக்கும் ஒரு ஒரு சைனேட் குப்பி தான் என் தலைவன் காலத்தில் ரெண்டு சைனேட் குப்பி இருக்குது பார்த்துக்க இங்கே பண மரத்தை பற்றி பேசினார்கள் பனையின் பனை வந்து தமிழர்களின் தேசிய மரம் என் இனத்தின் அடையாளம் அது பனை என்பது என் நிலத்தின் வளம் நாங்கள் பனையும் ஒரு மாவீரர்களாகத்தான் போற்றோம் மாவீரராகத்தான் போற்றோம் ஏன் கேளுங்க ஈழ போரிலே கடைசி வரை களத்தில் வீரனாக நின்று சண்டை செய்தது வீரர்கள் மட்டுமல்ல பனையும் தான் இங்க பேசிய என் தம்பி அபு குறிப்பிட்டார் நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லா மாநிலங்களிலும் கல்லுக்கடை இருக்கு ஆனா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கல்லுக்கடை இல்லை ஏன்னா கல்லு மதுவாயிடுச்சு இங்க இந்திய அரசியல் சட்டமே சொல்லுது கல்லு உணவில் ஒரு பகுதின்ட்டு கல்லு குடிச்சு செத்தவனும் இல்லை சொத்தம் பட்டம் வித்தவனும் இல்லை நீங்க அருகம்புல் கோதுமை புல் சாறு குடிக்கிறீங்க உடம்புக்கு நல்லது நாங்க பெரிய புல் வச்சிருக்கோம் பணம் புல் அந்த புல்ல இருந்து பால் இங்க பாருங்க பதநீர் கருப்பட்டியை விட கல்லுல காய்ச்சிற கருப்பட்டிக்கு விளையாதீங்க ஏன் பதநீர்ல சுண்ணாம்பு தேய்க்கும் போது கலப்படம் வந்துருதுங்கிறான் அந்த கலப்படத்தை கூட விரும்ப மாட்டேங்கிற உலக நாடுகள்ல கல்லுல இருந்து காய்ச்சல் கருப்பிட்டு இது முன்னூத்தி ஐம்பது அது ஐநூறு ரூபா அது இயற்கையாக வருகிற பணம் பால் நான் அதான் சொன்னேன் நான் கல்லுங்கிற வார்த்தை எங்க பாட்டேன் கல்லு நாம பாடிட்டான் அதனால வைக்கல நான் பணம் பால் தென்னம்பால் மூலிகை சார்னு கடை திறந்து விட்டுருவேன் அதுல அப்ப மூணு மாசம் தான் என்ன பணம் வரும் உங்களுக்கு கல்லு தரும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் குடிக்காம இரு பனைமரம் ஓஞ்சதுன்னா தென்னைமரம் இருக்கு அது பனிரெண்டு பனிரெண்டு மாதமும் எனக்கு பண்ண அதுல பாலை வருது தென்னங்கள் தென்னம் தென்னம் பாலை வித்துட்டு போறேன் என்ன கட்டு போச்சு ஏன் தமிழ்நாட்டில் தடை செய்ய வைக்கப்படுது என்றால் ரெண்டு கட்சிக்கும் சாராய ஆலை இருக்கு ஃபேக்டரி இருக்கு நீ கல்லு கடையை திறந்து விட்டா வியாபாரம் படுத்துரும் வியாபாரம் படுத்தா ஆலையில் இருந்து வர சரக்கு படுத்துரும் சரக்கு படுத்தா கமிஷன் போயிடும் காசு போயிடும் நீ எதுவும் முதலமைச்சருக்கு ஓட்டு போட்டு தேர்வு பண்ணம் நினைக்கிற நீ சாராய வியாபாரியில சாராய முதலாளிகள் ஓட்டு போட்டிருக்க நீ இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலம் எத்தனை மாநில முதலமைச்சர்கள் யாருக்காவது ஒருவருக்கு சாராய ஆலை இருக்கா சாராய ஆலை வச்சிருக்கிற கட்சி ரெண்டு கட்சி திமுக அதிமுக தான் இனிமே திமுகவுக்கு போட்டேன்னு சொல்லாத அவர் சாராய ஃபேக்டரிக்கு போட்டேன் இங்கிட்டு ஒரு சாராய ஃபேக்டரிக்கு போட்டேன்னு சொல்லிட்டு போவோம் ஏன் அறிவா இருந்தே வேணாது விச சாராயம் குடிச்சு செத்தவனுக்கு பத்து லட்சம் கொடுப்பானா யாராவது யாராவது கொடுப்பானா ஏன் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு போய் அங்க பஞ்சாபில் நடந்த கலவரத்துல ரெண்டு வீரன் செத்து வந்துட்டான் ஒரு ரூபா காசு கொடுக்கல ஒரு ரூபா கொடுக்கல தேசப்பட்ட பேசுற பாய் பாரதி ஜனதா தேசப்பட்ட பேசிய காங்கிரஸ் இல்ல இந்த கட்சி திமுக ஒரு இளைஞன் இந்த நாட்டில் ஒரு இளைஞன் நாட்டின் பாதுகாப்பு படைக்கு போக வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எப்படி வரும் நான் இந்த நாட்டை பாதுகாக்க சென்று அங்கே நான் உயிரை விட்டால் என் வீட்டை இந்த நாடு காப்பாற்றும் என்கிற நம்பிக்கை தராத போது எப்படி சண்டை அரசத்தா ஒரு சல்லி காசு கிடையாது சாராயம் குடிச்சா பத்து லட்சம்னா இது நாடாடா இது இது நாடா கேவலம் கேவலம் ஆட்சியாளர்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டம் இருக்கட்டும் வச்சுக்க அவர்கள் நட்டு வளர்த்த மரங்கள் எத்தனை பதில் சொல்லு 
அவர்கள் தூர்வாரிய குளங்கள் எத்தனை எடுத்துக்காட்டு எத்தனை ஆண்டுகளா அந்த வேலை திட்டம் இருக்கு எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை நட்டு வளர்த்திருக்கலாம் சொல்லுங்க பாப்போ செய்யல ஒரு கோடி தொண்டனை வச்சிருக்க வச்சுக்க என்ன நீ அந்த ஒரு கோடி தொண்டனை வச்சு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மரம் நட்டா கூட எத்தனை கோடி மரம் வந்திருக்கும் சொல்லு எத்தனை கோடி வந்திருக்கும் மரம் இல்லைனா மண்ணில் வளம் ஏது மரம் மண்ணின் வரம் அதை வளர்ப்பதே மனித அறம் இந்த கோட்பாடை கொண்டிருக்க ஒரே அரசியல் இயக்கம் நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் பத்தாண்டு பசுமை திட்டம் பல கோடி பனை திட்டம் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி உங்கள் மகன் சாதிச்சு காட்டுவேன் எங்கு பார்த்தாலும் பனை எங்க பார்த்தாலும் மரம் மரம் நடுவதற்கென்ற பல ஆயிரக்கணக்கான ஆட்களை வேலைக்கு எடுப்பேன் அங்க படிச்சவன் எனக்கு தேவையில்லை உருவாக்க முடியாத அவங்களால அப்படி கொண்டு வர முடியாதா மக்கள் இயக்க மாதிரி செய்யலையா மதிய உணவு திட்டம் பிள்ளைகள் பசியோடு இருந்தா பாடனை மண்டையில் எப்படி ஏறும் உலகத்தில் இப்படி ஒரு மனிதனை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா எனக்கு கிடைக்காது எவனுக்குமே கிடைக்கக்கூடாது என்கிற எண்ணம் கொண்டவர்கள் தான் மனித குலத்தில் இருக்கிறார்கள் எனக்கு கிடைக்கல எந்த பயலுக்கும் கிடைக்கூடாது அப்படி நினைக்கிற இழி சிந்தனை கொண்டவன் தான் இங்கே கோடிக்கணக்கான பேர் ஆனால் எனக்கு கிடைக்காத ஒன்று என் தேசத்தின் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கின்றும் என்று நினைத்த ஒரு மகத்தான மேதை ஒருவர் உண்டென்றால் சிலையாக நிற்கிற என் தாத்தா காமராஜ் மட்டும்தான் எனக்கு கிடைக்காத கல்வி என் நாட்டின் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்து செயலாற்றியவர் பெருந்தலைவர் அவர்கள் தான் அவரை பெருந்தலைவர் என்று அழைக்கிறார்கள் என்று அதில் வயிற்று செல்ல பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடென்ட் எல்லாம் பெருந்தலைவர் போட்டு விட்ட பெருமகன் உங்க கருணாநிதி தான் நம்பிடுறான கனிமொழி நாடார்னு அப்ப கனிமொழி நாடார்னு அழகிரி ஸ்டாலின் ரெண்டு பேர் யாரு ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு சாதி ஆடா டே பைத்திய கரப்பிலா ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு சாதி ஆடா என்னது உங்களெல்லாம் எங்க வெள்ளாவில் வச்சு வெளுக்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது இப்படி ஒரு கூட்டம் எப்படி உங்களால நம்பிக்கை தெரிய முடியுது எப்படி தெரிய முடியுது தொண்ணூறு ரூபாயா இரநூறு ரூபாயா என்ன என்ன நீ எங்க அண்ணன் என் தலைவன்ட்ட போயிட்டு என்ன பிரபாகரா என்னமா தனி நாடு தனி நாடுன்னு போய் கேட்டு கிடக்குற இதுல என்ன இருக்கு ஒரு வளமும் இல்லையே நீ இதை வச்சுட்டு எப்படி தன் நாடு அடைஞ்சிட்டு எப்படி நீ பொருளாதாரத்தில் மேம்படுவ என் பணையும் என் இறாலும் போதும்னாரு அவன் தம்பி என்ன வருத்துவர் வேண்பாரு நீ மைதாவை தட பண்ணிட்டாரு பணம் கலங்களை மாவு தயாரிச்சிட்டாரு நானும் என் பையனும் மாவீரனும் பணம் கலங்கள் அவன் களி நான் பணம் கலங்களை சப்பாத்தி சாப்பிட்டு பாரு ஏய் இவ்வளவு உண்டா அருகம் புள்ளி சாப்பிட்டா தெம்பா இருக்குன்னா எவ்வளவு பெரிய புல்லுடா என் பணை எவ்வளவு பெரிய இது உடல்ல எல்லாவற்றையும் மானுட பயன்பாட்டுக்கு தருகிற ஒரு மரம் உண்டென்றால் அது பனை மட்டும்தான் எதுவுமே கழிவு கிடையாது நினைச்சு பாரு எதுவுமே கழிவு கிடையாது கடைசியா அந்த சல்லடை பதினீர் கல்ல வடிக்கிறதுக்கு அதுல இருக்கிற அந்த சல்லடையும் அதுவே தந்துடும் இங்க அறுத்து பொருள் கருக்கு அது நுனியில பூ இருக்கும் அதை எடுத்து அப்படியே ஒட்டினம் ரத்தத்தோடு அது ஆரி தங்கள விழுதும் எல்லாமே பயன்பாடு நீ என்ன பண்ணுவ சீமன் வருவே திருச்செந்தூர்ல நிறைய பணம் இருக்கு போடுற இண்டஸ்ட்ரிய போடுற தொழிற்சாலைய பனையில இருந்து பண நாறுல இருந்து கட்டில் ஏய் பண நாறு கட்டில் அமெரிக்காவில் நாற்பது ஆயிரம் இந்த இருக்கா என் தம்பி ஜெய்சீலம் கேட்டுக்க நாற்பது ஆயிரம் ஒரு கட்டில் விலை ரெண்டு பணங்கிழங்கு விலை எவ்வளவு ஒன்னும் தெரியாது உனக்கு சீனாவில இருந்து ஓலை கொட்டாம போகுது ஓலை பாய் சீனா பாய் வளர்க்கிறான் ஏன் அதே நீ தயாரிச்சு படுத்தா உனக்கு தூக்கம் வராது கனவு வராதா அது கேவலம் ஆயிடுச்சு வறுமை இண்டஸ்ட்ரி படிச்ச தொல்ல அரசு வேலை எல்லாம் உட்கார்ந்த இடத்துல உட்காந்து எனக்கு பொட்டி பண்ணி தரணும் பாய் பண்ணி தரணும் நான் வித்துக்கிருவேன் விசிறி ஈசிறி எல்லாத்தையும் வித்துக்கிருவேன் சந்தைப்படுத்துவேன் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வேன் கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை தயாரிப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரி பணம் ஏறி பழகிறவங்களாம் ப்ரொஃபஸர் ஆக்கி விட்டுருவேன் எல்லாங்கத்துக்க எல்லாங்கத்துக்க பனை பனை நாடாரி யாருன்னா தான் பதினீர் வருவேன் கல்லு தருவேன்னு சொல்ல எவன் யாருனாலும் தருவோம் 
ஆமா முன்னாடி எல்லாம் நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா வண்ணார் தான் துணி துவைக்கிறதுனே அப்படிதான் இன்னும் பைத்து கரப்பையில் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பல பேர் படிச்சவன் போற அங்க லாண்டி வச்சுட்டு இருக்கான் நான் இதை தான் முடிவட்டணும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பைத்து கரப்பைய அமெரிக்கால எல்லாம் முடிவட்டணும் உங்களால தான் போய் வெட்டி இருக்கான் நம்மளால தான் வெட்டி இருக்கானா அவனுக்கு நான் தான் தான் பேரா அது அழகு நிலையமடா முடி திருத்தகம் அது அது பியூட்டி பியூட்டி சென்டர்னு வச்சிருக்கிறான் ஒரு இளவன் தெரியாது உனக்கு பாரு நான் வந்து அவனை பானை செய்யற வேளாளர்லாம் ப்ரொஃபஸர் ஆக்கி எல்லாரும் பானை செய்ய பிள்ளைகள் கத்துக் கொடுங்க கத்துக்கடா அடம் ஒரு மீன் குளம் போய்க்கிற சாட்டி பதிமூணாயிரம் ரூபாய்டா அமெரிக்கால பைத்துக்காரங்களா பதிமூணாயிரம் ரூபாய் ஏ மாட்டில் சாணத்துல இருந்துட்டு எர்ராட்டி முன்னூத்தி ரூபாய் எர்ராட்டி உனக்கு பொருளாதாரம் எங்க இருக்குன்னு ஒரு இளவன் தெரியல சாராயத்தை வித்தா அதுக்கு மேல கோட்டுக்கு மேல பத்து ரூபா கமிஷன் வாங்கி மாடு பசுமாட்டுக்கு தண்ணி வைக்க மாட்டான் தவிடு வைக்க மாட்டான் புண்ணாக்கு வைக்க மாட்டான் பத்தி கொட்ட போட மாட்டான் வைக்கோல் போட மாட்டான் ஒரு இலவம் போட மாட்டான் காலையில மாலையில வந்து மறுபடியும் கறந்துகிட்டே இருப்பான் செத்து போயிருமா மாடு செத்து போயிடும் அதுக்கு தண்ணி வைக்கணும் தவிடு வைக்கணும் புண்ணாக்கு வைக்கணும் பருத்தி கொட்டை வைக்கணும் வைக்கோல் போடணும் எல்லாம் போடணும் அப்படி எனக்கு ஏதாவது போட்டு தாண்டா நீ வரி வாங்கணும் பய வயசு பைத்துக்கிற பயில ஒன்னும் கிடையாது முதலீடு நான் போடணும் கடை நான் நடத்தணும் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நானே இருந்து நடத்தணும் எல்லாம் பண்ணணும் அவர் வரி எடுத்துக்கிடுவாரு இருபத்தெட்டு விழுக்காடு முப்பது விழுக்காடு நான் என்ன சொல்றேன் வரி என கூட லாபத்தை எடுத்துக்க அதுக்கு முன்னாடி கடையில எங்க சித்தம்பம் பெரிய பையன் அவரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் இந்த ஜிஎஸ்டின்னு போட்டான் காலையில பார்க்கணும் கடை விற்பனைக்கு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான் கடையே வியாபாரத்துக்கு வந்துருச்சு இது ஒரு நாடு இது இது ஒரு கேவலம் பனை மரம் அடர்ந்து இருக்கிற இடங்களில் பனை சார்ந்த தொழிற்சாலையை நிறுவன் மக்களின் வாழ்விடங்கள்லையே அவனுக்கு அரசு வேலையை உறுதி செய்வேன் அதை ஏற்றுமதி செய்வேன் அப்ப எனக்கு பின்னாடி நான் நட்டு வைக்கிற பல கோடி மரங்களை அடுத்தடுத்த தலைமுறை நம்ம சித்தப்பன் பயன்படுத்தின மாதிரி நம்ம பெரியப்பா பயன்படுத்தின மாதிரி நாமளும் பயன்படுத்தணும் அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கிருவான் விழிச்சுக்கிருவான் வெறும் பனை மட்டுமா தென்னை தென்னை சார்ந்த தொழிற்சாலை கரும்பு கரும்பு சார்ந்த தொழிற்சாலை வாழை வாழை சார்ந்த தொழிற்சாலை நீ பிளாஸ்டிக் கூட கொண்டுகிட்டு அதை கொண்டுகிட்டு தெரியற வாழை மட்டையில செய்யறான் துப்ப இந்த பை வாழை மட்டையில வாழை இது வாழை நாரில் சேலை தந்து தச்சுக்கிட்டு போட்டுட்டு இருக்கு ஏற்றுமதி செய்து என் தம்பி அமெரிக்காவில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான் முத்துக்குமார் கன்னியாகுமரிக்காரன் திருநெல்வேலியிலிருந்து மண் எடுத்து மண்பானம் செஞ்சு ஏற்றுமதி செய்யறான் அமெரிக்காவுக்கு ஏன்னா அதுல வர்த்தகம் இருக்கு அவன் தனியாளா செய்யறான் நாளைக்கு நான் வந்து கவர்மெண்ட் செய்யுங்கிறேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை பைத்துக்காரனுக்கு ஆடு மாடு வளர்க்கறது அவமானமா இருக்கு ஆனா ஞாயிற்றுக்கிழமை அறக்கூட வாங்கி சாப்பிடுறதுக்கு பெருமையா இருக்கு அங்க கடையில போய் பால் கொஞ்சம் தூக்கல அப்படி ஒரு இது போடுங்க எலும்பில்லாத கரியா ஒரு ஒரு கிலோ கொடுங்க ஒன்னே தான் குனி வச்சு வெட்டி கூறு போட்டு குக்கணும் ஆடு வளர்த்துறப்படாது மாடு வளர்த்துறப்படாது கறி வந்துடணும் கறி வந்துடணும் இவங்க ஒரு நோயாளிகள் பொம்பளை பிள்ளை பெறமாட்டான் ஆனா வீட்டுக்கு அழகான மருமக வரணும் மயிர்னு வரும் எப்படா வரும் பொம்பளை பிள்ளையே வச்சிடக்கூடாது ஆனா வீட்டுக்கு அழகான மருமக வரணும் இது ஒரு நோய் இது ஊர் பேர் தான் பேய் பல பேர் இங்க உண்மையிலே பேய் இவங்க இவங்களை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறது சொல்ல என் தம்பி கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி நீர் உலகத்துல இந்த பூமி இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து எத்தனையோ கோள்கள் இருக்கு நானூத்தம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சூரியனில் ஏற்பட்ட பெரு வெடிப்பில் பிறந்த பிள்ளைகள் தான் இத்தனை கோள்களும் அதில் ஒன்று பூமி இது வெப்ப துண்டு தான் இது நெருப்பு துகள் தான் அதில் என்னன்னா மேல் மற்ற நாளை இடையில குளிர்ந்து 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 நீர் உருவாயிருது ஹெச் டு ஓ ஹைட்ரஜன் இரண்டு விழுக்காடும் ஆக்சிஜன் ஒரு விழுக்காடும் சேர்ந்து தான் நீர் உருவாகுது ஒருவேளை ஆக்சிஜன் ரெண்டு விழுக்கா நீர் உருவாகாது அப்ப இயற்கையின் விதியை பாரு அந்த ஹெச் டூ அந்த நீர் உருவான பிறகு நீர்ல ஒரு செல் உயிரினம் தோன்றுது அமீமா அமீமா அமீபா தோன்றுது அதுல இருந்துதான் இவ்வளவு 
அதுல கடைசியா ஒரு கேவலப்பட்ட மிருகம் தோன்றிடுச்சு கொடிய மிருகம் அதுதான் மனுஷன் எங்க தாத்தா காமராஜர் சொல்றாரு எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பாக இருங்கள் மனிதர்களிடத்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் ஏன்னா புலி என்ன செய்யும் தெரியும் உனக்கு நாய் என்ன செய்யும் தெரியும் கரடி என்ன செய்யும் தெரியும் யானை என்ன செய்யும் தெரியும் சிங்கம் என்ன செய்யும் தெரியும் பாம்பு என்ன செய்யும் தெரியும் மனுஷன் என்ன செய்வான் எவனுக்கும் தெரியாது எந்த நேரம் கடிப்பான் எந்த நேரம் குடிப்பான் ஒரு இளவும் தெரியாது அதனால மனிதர்கள்ட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அதுல ஆட்சியில் இப்ப இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அது அதனால எண்ணற்ற நீர்த்தேக்கங்களை உங்கள் பிள்ளைகள் உருவாக்கி நீரை சேமித்து வந்த இப்ப இப்ப ஒரு கேள்வி அடிப்படை கேள்வி கேட்போம் உங்களுக்கு தண்ணி தவிக்குது நம்ம போய் அண்ணாச்சி கடையில் அண்ணாச்சி எனக்கு ஒரு ஒரு போத்தல் தண்ணி கொடுங்க குடிச்சிருங்க காகம் என்ன செய்யும் சிட்டு மான மயில் எல்லாம் என்ன செய்யும் இல்ல கொக்கு குருவி என்ன செய்யும் எப்படி குடிக்கும் நீங்க வலைவழியில் பாருங்க வலைவழியில் பாருங்க இங்க பாருங்க ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்டு அது புல்லு இல்ல சிந்தட்டிக்க அது வந்து புல்லு மாறி ஒரு இது ஆமா அது மேல ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் லிட்டர் ஊத்தி தெளிச்சு அதை ஈரப்படுத்துறான் அப்ப அந்த அந்த தண்ணியை ஊத்தி விட்டுட்டு அந்த பீச்சு அடிச்சிட்டு அவன் போறான் ஆயிரக்கணக்கான குரங்குகள் ஓடி வந்து அந்த தண்ணியை நக்கி குடிக்குது அது நினைக்கும் நம்மள இருந்தா அந்த பயலுக வந்தேங்கிறாங்க உண்மையிலேயே நம்மள இருந்தா வந்திருப்பாங்க சொல்லுங்க குரங்கு எல்லாம் கூடி மாநாடு போட்டு டார்வினை கண்டிச்சுதுட்டு என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை டார்வின் கேட்கிறாரு நீ குரங்குல இருந்து மனிதர்கள் வந்தாங்க நீ எங்கல இருந்து வந்தாங்க நீ எப்படி எழுதி வைப்ப எப்படி எழுதி வைப்ப அது தப்பு ஏன் தப்பு எங்கெல்லாம் இல்லாத சாதி மதம் அவன்கிட்ட இருக்கு அப்ப எங்கல இருந்து எப்படி வந்திருக்க முடியும் அதே மாதிரிதான் பாரதி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் காக்கை குருவி எங்கள் சாதின்னு பாடிட்டு போயிட்டான் நம் பெரும்பாவலன் காக்கைகள்லாம் கண்டன தீர்மானம் போடுது பாரதி பயந்துட்டான் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீ பாடிட்டு இருக்க உங்க சாதியில் நாங்க எப்படி இருக்க முடியும் எங்கெல்லாம் ஒரு காக்கா சொத்தா நாங்க ஓராயிரம் காக்கா குடிக்க அழுவமே கத்துவமே நீ உன் இனமத்தமும் செத்து போச்சு ஒன்றரை லட்சம் பேர் நீ சும்மா போயிட்டு இருக்கிய நீ எப்படி எங்கல்ல எங்கல போய் உங்க சாதிங்கிற நீ கேடு கட்ட சாதி ஈன சாதி இளி சாதி நீ சொந்த ரத்தம் செத்தாலே கண்டுக்காம போவ நீ உனக்கு எது இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை சாராய கடை திறந்திருக்கணும் தேட்டர் திறந்திருக்கணும் இங்க போட அங்க போய் ஆட இவ்வளவுதான் பண்டிகை உனக்கு எதுக்கு பண்டிகை சரக்க போட ஒரு கிலோ அரை கிலோ கறியை வாங்கி சமைச்சு போட சாப்பிட்டு ராத்திரி ஒரு படத்தை பார்த்து முடிஞ்சு பண்டிகை தீபாவளி முடிஞ்சு பொங்கல் முடிஞ்சு இந்த கூட்டத்துக்கு தண்ணீரை பத்தி பேசி என்ன வெந்நீரை பத்தி பேசி பேசி என்ன 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 பேசி என்ன ஆகுது ஒன்னும் இல்லை இந்த சீமான தம்பியிலும் தங்கச்சியிலும் கத்தி கிடப்பாங்க அவங்க தான் இந்த தண்ணி நீரும் பேசுவாங்க மலைகளே அதே பேச்சு கிடப்பாங்க அப்படின்னு நான் போதிக்கும் போது உனக்கு புரியாது என் உடன் பிறந்தவனே நீ பாதிக்கும் போது எனக்கு உனக்கு புரியும் அப்ப இப்ப பேய் குளத்துல ஒருத்தன் கத்தி கிடந்தான் பேயா கத்துனா நீ நினைப்ப ஒரு நாள் தண்ணி இருக்காது சோறு இருக்காது ஒண்ணு இருக்காது அப்ப ஒரு அவுட் போக்கஸ்ல மங்களா என் மூஞ்சி நல்லா ஞாபகத்துக்கு வரும் பாத்துக்க இப்ப ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்க இந்த முகம் ஆமா ஒருத்த அப்ப இருந்தே கத்திக்கிட்டு இருந்தான் இப்ப பாத்தீல அங்க வந்து அங்க அங்க குளத்தை குளத்தை கா குளத்தை ஆக்கிரமிக்கிறாங்க ஓடியா அங்க அங்க வீடை இடிக்கிறாங்க ஓடியா அங்க ஐயா எங்க வீடெல்லாம் இடிக்கிறாங்க வந்து காப்பாத்து ஆமா எனக்கு வேலை எனக்கு வேலையை நிரந்தரமாக்கல வா எனக்கு இந்த ஓய்வூதியத்தை தர சொல்லு எல்லா பிரச்சனைக்கும் சீமா ஓடி வரணும் ஆனா ஓட்ட இந்த ரெண்டு கேடிகளுக்கும் போட்டு போயிடணும் எப்படி இவனு கண்ணீர் தொடக்க கவலைக்கு ஆறுதல் சொல்ல கஷ்டத்துக்கு போராட இந்த பைய தேவைப்படுது ஒன்பதுகளில் ஒரு தலைவன் சாதித்தனை ஐம்பது ஆண்டுகளில் இவர்கள் ஒன்னும் செய்யல ஒன்னும் செய்யல ஒன்பதே ஆண்டு எண்ணற்ற நீர்த்தேக்கங்கள் அணைகள் பள்ளிக்கூடங்கள் 
ஆனா இன்னைக்கு பெருமையா பேசுங்க நாங்க தான் உங்களை எல்லாம் படிக்க வச்சோம் நோ இவர் அனர் நோ படிக்க வச்சது எங்க தாத்தா குடிக்க வச்சது நீங்கள் அவன் வந்தான் ராஜாஜி ஆறாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை மூடிட்டாரு காசில்ட்டு அந்த ஆறாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களையும் திறந்து அதற்கு மேல் பதினாலாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை திறந்து படிக்க வைத்தவர் அவர் அவர் அணை கட்டினாரு சாலை போட்டாரு தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வந்தாரு எண்ணற்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்தார் சாராயம் வித்த காசில் அல்ல என் அன்பு மக்களே அதுல கவனத்தில் வச்சுக்கணும் நோக்கம் இருந்தால் செய்ய முடியும் விவேகானந்தர் சொல்றாங்க வெறும் வயிற்றில் வேதாந்தத்திற்கு இடமில்லை வெறும் வயிற்றுல பசியோடு இருக்க பாடம் நடத்திட்டு இருக்காத அப்ப பசியோடு இருக்க பிள்ளைகளுக்கு பாடம் மண்டையில் ஏறாது ஒரு வேலையாவது சோறு போட்டு படிக்க முடிவெடுக்கிறாரு ஐயா வெற்றி கொண்டானவர்கள் பேசுவாங்க நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது தெருவில் விளையாண்டுட்டு இருப்போம் அப்ப ஐயா வருவாங்க கமராஜ் ஐயா ஏண்டா பள்ளிக்கூடம் போலையா ஐயா ஐயா பள்ளிக்கூடம் போலையா பள்ளிக்கூடம் போனா எங்களுக்கு போட்டுக்கிற டவுசர் இல்லையா சரி வாயா இலவசமா சீருடாராயா இலவச சீருட அப்புறம் வந்தாரு தெருவில் விளையாடிட்டு தரணும் படிக்க போல ஏயா சீருட கேட்டியே கொடுத்தேன் அப்புறம் ஏயா படிக்க போறேன் ஐயா எழுதி படிக்க சிலட்டு புத்தகம் இல்ல அதுவும் தரேன் ஐயா ஐயா வாயா அதுவும் தரேன் ஐயா இந்த இலவச சிலட்டு புத்தகம் அதுக்கப்புறம் படிக்க போல விளையாடிட்டு தான் இருந்தோம் ஏயா சிலட்டு புத்தகம் கேட்டியா அதுவும் கொடுத்தேன் அப்புறம் மறுபடியும் படிக்கூடம் போக விளாண்டு கிடக்குறீ இல்லையா ஐயா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டா சாப்பிடறதுக்கு சோறு என்னங்க ஐயா பண்றது அதனால ஆடு மாடு மேய்ச்சி காட்டுல வேலை செஞ்சாதா சாப்பிட முடியும் ஐயா ஒருவேளை சோறு போடுறேன் அதை சாப்பிட்டாது தெம்பா படிக்க வாயா வாயா இப்படி படிக்க சோறு போட்டு படிக்க வச்ச தாத்தன் காமராஜ் நல்லா கவனிச்சுக்க அவன் ப கட்டின பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சு அப்துல் கலாம் கண்டுபிடிச்சு வெடிச்சதுலதான் இந்தியாவே வல்லரசுன்னு பீத்திக்குது அவன் அவன் கட்டின பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சதுதான் சீமானா அவன் கட்டின பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சவன்தான் படிக்க வச்சது என் ஆத்தால பொண்ணு என் தாத்தன் காமராஜன் அவன் என் ஆத்தாப்பன் காசு இல்ல பணமரத்தை ஓத்தி வச்சான் அடமானம் வச்சான் நிலத்தை வச்சுச்சான் பசுமாட்டை வித்தான் சினையோட வித்தான் இப்ப தாட்டுக்குட்டியை வித்தான் படிக்க வச்சான் இவங்க தெருவில் வந்து நாங்கள் என்ன நீங்க படிச்சிருக்க முடியும் நீங்க இன்னும் நல்லா படிச்சிருக்கோம் பிரதேசியலா இன்னும் நல்லா படிச்சிருக்கோம் நாங்கள் என்ன வளர்ந்துருக்காது உலகத்தின் தலை சிறந்த நாடாக என் தாய் நாட்டை மாத்தி நான் காட்டுனால் என்பாரு எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் இருக்கு மழை பொழிவு இருக்கு நீர் வளம் இருக்கு நில வளம் இருக்கு காட்டு வளம் இருக்கு கனிம வளம் இருக்கு மலை வளம் இருக்கு கடல் வளம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா எங்க ஆத்தாளுக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் எங்க அக்காவுக்கும் மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற ஏழ்மை இருக்கு ஏன் இருக்கு ஏன் இருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஐயா ஸ்டாலின் கொடுக்குறாரு செப்டம்பர்ல இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் அந்த காசு எங்க இருந்து வந்தது எங்க அப்பா குடிச்சிட்டு கொடுத்ததே எங்க அம்மாவுக்கு கொடுக்குறீங்க அவர் அதான் எங்க அம்மாட்ட வாங்கி திருப்பி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருவாரு இதெல்லாம் ஒரு திட்டம் இதெல்லாம் ஒரு திட்டம் இது திராவிட மாடல் திட்டம் திராவிட மாடல் என்பது என்ன திருட்டு மாடல் ஆமா என் கார திருட்டு போய் வெள்ள பெயிண்ட் அடிச்சு திருப்பி வாங்க அதான் மாடல் அவங்க மாடல் எவ்வளவோ சாதிச்சிருக்கலாம் நாங்க வளர்ந்துட்டோம் தமிழ்நாடு முன்னேறிடுச்சு அப்புறம் முதலீட்டுக்கு ஜிங்க பொருள் ஜிங் ஜிங்னு கையேந்திட்டு இருக்கிறீங்க அதான் வளர்ந்துருச்சு வளர்ந்துட்ட நாடு எதுக்கு ஜப்பான்ல ஜப்பான் எதுக்கு கொடுமை அப்ப நீரின் தேவை என நீரை சார்ந்துதான் எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அதனாலதான் உங்க பிள்ளைகள் என்ன திட்டம் பாருங்க நீரு வயிறு அறிவு நீரு வயிறு உயிரு அறிவு பயன் வளர்ச்சி எங்க கொள்கை தான் நல்லா விளக்குறம் பாருங்க நீரு நீர் இன்றி அமையாத உலகம் அப்ப முதல்ல என்னடா நீர் வள பெருக்கம் போடுற திட்டத்தை எங்கெங்க நீர் தேக்க முடியுமோ எங்கெங்க நீர் வளம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீர் தேக்கத்தை உருவாக்குது அப்ப நீர் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த என்ன வயிறு பசி அப்ப பசி வந்தால் பத்தும் பறந்துடும் நீர் வளத்தை பெருக்கணும்னு அடுத்த 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 இது என்ன வேளாண்மை வேளாண்மை செய்ய வைக்கப்படுறா இல்ல வேளாண்மை செய்வது அரசு பணி கவர்மெண்ட் வேலை வா நானே விவசாயம் செய்வேன் அதுல என் பிள்ளைகளை வேலை கொடுப்பேன் அப்ப வயிறு வந்துருது அதுக்கப்புறம் என்ன உயிரு அப்ப மருத்துவம் உலகத்தரத்திற்கு மருத்துவம் ஏழை பணக்காரன் பாகுபாடு கிடையாது நாட்டின் முதலமைச்சருக்கு என்ன மருத்துவம் கிடைக்குமோ அது கடைகோடி மனிதனுக்கு பேய் குளத்திலும் கிடைக்கும் சாத்தான் குளத்திலும் கிடைக்கும் மருத்துவம் 
அதுக்கப்புறம் என்ன உயிருக்கு அப்புறம் என்ன அறிவு கல்வி ஆக சிறப்பான கல்வி உலக தரத்துக்கு கல்வி இந்த மொட்டை மனப்பாடம் கிடையாது நோ ஹோம் ஒர்க் வீட்டு பாடம் எல்லாம் கிடையாது அவனுக்கு எது பிடிக்குதோ அதான் பாடம் ஓட பிடிக்குது ஓடு ஆட பிடிக்குது ஆடு பாட பிடிக்குது பாடு அது நீளம் தாண்டுதலா குண்டறிதலா வட்டறிதலா இல்ல கூடை பந்தா கை உந்து பந்தா கால் பந்தா எந்த விளையாட்டோ அதை படி இல்ல இசையா இசை உனக்கு பாடம் இல்ல நடனம் ஆட பிடிக்குதா ஆடு எல்லாம் மொட்டையா அஞ்சு பாடத்தை வச்சு மனப்பாடம் பண்றது வரலாறு நடத்துறதுக்கு புவியல் தெரியாது புவியல் நடத்துறதுக்கு அறிவியல் தெரியாது அறிவியல் நடத்துறதுக்கு தமிழ் தெரியாது ஆனா கேட்டுக்கிட்டு இருக்க மாணவனுக்கு அஞ்சும் தெரியணும் இது ஒரு கல்வி முறை இது ஒரு இது ஒரு கல்வி முறை அப்ப அறிவை வளர்க்கும் கல்வி தரம் அப்புறம் கல்விக்கு அப்புறம் அறிவுக்கு அப்புறம் என்ன பயன் வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு அதுக்கப்புறம் என்ன வளர்ச்சி அதனால் நீர் வயிறு உயிர் அறிவு பயன் வளர்ச்சி இதான் எங்க கொள்கை இதை செயல்படுத்துவதுதான் உங்கள் பிள்ளைகளின் உயிராகிய உயரிய லட்சியம் எண்ணற்ற நீர்த்தேக்கங்களை உருவாக்கி இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா திட்டம்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடல் நீர் சூரிய ஒளியில் வெப்பமாகி நீராவியாய் மேல போய் குளிர்ந்து தூய தூய குடிநீரை கொட்டுது நீங்க வானத்திலிருந்து விழுகிறத எந்த பாத்திரத்தில் இருந்தாலும் ஒரே தன்மையோடு இருக்கும் நம் முன்னோர்கள் பண்ண நிலத்தி அல்வால் நீர் திருந்தற்று செம்மண்ணில் விழுந்தா செம்மண் கலந்திருக்கும் கரி கரிசை கரிசம்மண்ணில் இருந்தா அது ஒரு நேரமா இருக்கும் அப்போ அங்க மேலேயே குடத்தை வச்சு பிடிச்சிட்டீங்கன்னா எல்லாமே தூய குடிநீர் ஆனால் இந்த நீரை சேமிக்காம கடல்ல கலக்க விட்டுட்டு ஐம்பதனாயிரம் கோடி செலவழிச்சு கடல் நீரை சுத்திகரிச்சு குடிநீரா மறுபடி விற்கிறோம் இந்த ஐம்பதனாயிரம் கோடிக்கு நீர் தேக்கங்களை உருவாக்கி இருந்தா கடல் நீரை என் குடிநீராகணும் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஏன்னா கடல் நீரை குடிநாய்கிற திட்டம் கொண்டு அந்த ஐம்பதனாயிரம் கோடியை முதலீடு செஞ்சா அதுல ஒரு ஐயாயிரம் கோடியை எடுத்துக்கலாம் பாலமா கட்டணும்னா பாலம் கட்டிருக்கு திமுக அரசு அதுல எத்தனை பாலம் பாலமா கட்டு போச்சு பண்ணம்னு எவனுக்கு தெரியும் எவனுக்கு தெரியும் கால கொடுமை விடியல் அரசுனாங்க வந்த உடனே மின் கட்டணம் எங்கேயோ போயிருச்சு கரண்டை முன்னாடி தொட்டா தான் சாக்கடிக்கும் இப்போ கரண்ட் கட்டணத்தை பார்த்த உடனே அசாக்கடிச்சிருது பல பேர் செந்தில் பாலாஜிக்கு வந்த மாதிரி திடீர் திடீர் நெஞ்சு வழியில் விழுகிறான் அதை கா அதை பார்த்த உடனே நெஞ்சு வழி வந்துடுது அவனுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல எனவே உங்கள் பிள்ளைகளின் முதல் திட்டமே நீர்வள பெருக்கம் தான் நான் என்ன கேட்குறேன் என் அன்பு சொந்தங்கள்கிட்ட ஒரு அருமை சொந்தங்கள்கிட்ட நான் அவனு கேட்குறேன் இந்த நம்ம தாத்தா வந்து மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வரும்போது எப்படி செல செயல்படுத்தினார் தெரியுமா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்க காசு இல்லை கவர்மெண்ட் காசு இல்லை அப்ப கல்வித்துறை செயலாளர் அவர்கிட்ட போயிட்டு நேற்று சுந்தர வடிவில்கிட்ட போயிட்டு ஏப்பா இந்த இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு ஐயா அது கஷ்டம் ஏன் ஃபண்ட் இல்லையா காசு இல்லையான்னு ஏ இருக்கிற வரைக்கும் போடுவோம்னு இல்லைன்னா விடு நான் என் மக்கள்கிட்ட போய் மடி ஏந்தி பிச்சு எடுத்துட்டு வரேன் அப்போவாது நம்ம பிள்ளைகளை படிக்க வச்சிடும் படிச்சு முன்னேற்றம்னா நாட்டை காப்பாற்றுவான் இல்லவே அப்படின்னு அவர் படிக்க வச்சு முன்னேற்றம்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாரு அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு மக்கள் இயக்கமாக மதிய உணவு திட்டத்தை மாத்துறாரு அப்ப காசு இருக்கிறவன் காசு கொடுத்தான் அரிசி இருக்கிறவன் அரிசி கொடுத்தான் நெல் இருக்கிறவன் நெல் கொடுத்தான் ஒண்ணுமே இல்லாம விறகு கட்டையை கொடுத்தான் ஒன்னு ஒண்ணுமே கொடுக்க முடியாத பெண்கள் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து சமைச்சு சாப்பாட போட்டாங்க அப்போ எல்லாருடைய பங்களிப்பையும் பெற்று மக்கள் இயக்கமாக மதிய உணவு திட்டத்தை மாற்றினார் அதை போல உங்கள் மகன் இந்த மரம் நடுதலை பத்து ஆண்டுகளில் என் பூமி தாயை என் தமிழ் தேசத்தை பச்சை போர்வையால் போர்த்துகிற பணியை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றுவேன் இந்த பேய்குளத்தில் பத்து இளைஞர்கள் போய் இன்னொரு மரக்கண்ட நட்டுட்டு வந்துட்டான்னா தமிழ் தேசிய குடிமகன் சிறந்த குடிமகன் விருதை கொடுத்து பாராட்டுவேன் அவன் படிக்கிற மாணவனா இருந்தால் அந்த பாடத்தில் பிராக்டிக்கல் மதிப்பில் பத்து மார்க் பாட சொல்லுவேன் அவன் நூறு மரக்கண்டுகளை நட்டு வளர்த்திருக்கான்னு காட்டினால் வேலையில் முன்னுரிமை கொடுப்பேன் அதான் அரசு பள்ளி கல்லூரியில் படித்து வர என் பிள்ளைகளுக்கு வேலையில் கொடுத்துட்டு மீதி இருந்தால் தான் தனியார் பள்ளி கல்லூரியில் படிச்சுட்டு வந்தவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பேன் அப்ப எல்லா பேரும் அரசு பள்ளி கல்லூரிக்கு வந்துருவான் அங்க தரமான கல்வியை கொடுக்க தொடங்கிடுவேன் எவனும் தப்பிச்சு போக முடியாது அத 
அது நான் வந்தால் திங்க முடியாது ஏன்னா அவனை நான் தின்னுடுவேன் சேமிச்சு தள்ளி விட்டுருவேன் பாட்டுக்கு அவர் அவர் திமுக அதிமுக ஆட்சி மாதிரி நினச்சிருக்காரு நீ மரக்கண்ணை கொடுத்தா அவன் நடமாட்டான் தின்னுப்புருவான் வித்துப்புருவான் அப்படின்னு பச்சை மாட்டை வச்சு வெளுத்து விட்டு விட்டுருவேன் தெரியாத ஒன்று தாத்தா மாதிரி சாப்பிட்டு நேச்சர் கிடையாது கொஞ்சம் காட்டான் கொஞ்சம் காட்டான் அதை பார்த்துக்கணும் ஆமா அதனால எவ்வளவோ சாதிக்கலாம் நான் என்ன கேட்கிறேன் மாறி மாறி ஐம்பது வருஷமா திமுக அதிமுக ஓட்டு போட்டிங்க போட்டிங்க ஒரு தடவை உங்க மகனுக்கு கொடுங்க ஒரு அஞ்சு ஆண்டை கொடுங்க எங்க தாத்தா அளவுக்கு ஒன்பது ஆண்டு கூட வேணாம் எனக்கு ஒரு அஞ்சு ஆண்டை கொடுங்க சரியா இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க நீங்க வருத்தப்படுவீங்க அப்படின்னா அப்பவே அவனுக்கு இந்த ஆட்சியை கொடுத்துருக்கலாம் பத்தாண்டுக்கு முன்னாடி அவன் கத்தின காலத்திலே கொடுத்துருக்கலாம் எவ்வளவோ நல்லது செஞ்சிருப்பான்னு நீங்க நினைச்சு வருத்தப்படுவீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை உங்கள் பிள்ளைகள் இந்த நாட்டிலே நடத்துவோம் நிறுவோம் இதனால கோடி கனவு கொண்டிருக்கிற உங்க பிள்ளைகள் அதை நிறைவேற்ற நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்கு மட்டும் தாருங்க ஒரு ஒரு ஓட்ட ஒரே ஒரு ஓட்ட போட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்க நாட்டை போட்டு பாருங்கள் ஓட்ட அப்புறம் பாருங்க தமிழர் நாட்டை நீ போட்டா வந்துருவானா சீமான் ஜெயிச்சிருவானா அவன் ஜெயிச்சிருவானா அப்படின்னா சரி இந்த ஜெயிச்ச வந்தா உனக்கு என்ன பண்ணான் சொல்லு தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூடு பதினஞ்சு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றாரு எனக்கே தெரியாது எம்பி டிவியில பார்த்தேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறாரு சுட சொன்னவன் யாரு மனு கொடுக்கத்தானே மக்கள் வந்தார்கள் எந்த அரசியல் கட்சியும் அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கல மனு கொடுக்க வந்தார்கள் அங்க இருக்கிற காவலர்கள் அல்ல ஆட்சியாரின் உதவியாளர்கள் நின்று ஒரு ஐந்து பேர் மட்டும் பிரதிநிதிகள் வாங்க மற்றவர்களாம் நில்லுங்கன்னா ஐந்து பேர் வந்து மனு கொடுத்துட்டு போயிருப்பான் இந்த கலவரம் இங்க வரும் என்று நீங்கள் எப்படி கணித்து துப்பாக்கியோட காத்திருந்தீர்கள் அப்படியே கலவரத்தை ஒரு கலவரம் வந்து கலைக்கணும்னால முதல்ல தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கணும் கண்ணீர் புகை கொண்டுகளை வீசணும் தடி அடி நடத்தணும் இது எதுவுமே செய்யாம எடுத்தோன்னு துப்பாக்கி எடுத்து எப்படி சுட்ட எப்படி சுட்ட அது முட்டி கீழே சொல்லலாம் சூடல தொண்டை குழியில நெஞ்சில் எப்படி குறிவாத்து சுட்ட அவன் கலவரன் ஒன்று ஏறி போய் வண்டி மேல ஒரு மஞ்சள் பண்ணி போட்டு ஸ்னைப்பர் தொலைதூரத்தில் இருந்து சொல்ற ஒரு துப்பாக்கி வச்சு படுத்து தானே அவங்க நீ இப்ப என்ன பண்ணி வச்சிருக்க நாங்கள் வந்தால் ரெண்டே மாசத்தில் நீதியை நிலைநாட்டுவோம் எங்க ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒன்னும் நாட்டல எங்கிட்டு நாட்டுவீங்க அவர்களுக்கெல்லாம் பணி உயர்வு கொடுத்து பணியிட மாத்திட்டீங்க இப்ப அந்த மேல இருந்து சுட்டான்ல அவன் இன்னும் ஆயுதப்படையில இதே தூத்துக்குடியில வேலை செஞ்சிருக்க அப்படி அந்த அதிகாரி அருணா ஜெகதீசன் அம்மா மூணு மணி நேரத்துக்கு மேல நின்று நான் அங்க வாக்கு வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைமை வந்து கூப்பிட்டு விசாரிக்கப்பட்டது நான் மட்டும்தான் மூணு மணி நேரம் அதுக்கு என்ன இருக்குது அவங்க தாக்கல் செஞ்சா அந்த அறிக்கையை கொண்டு சமர்ப்பித்து ஆறு மாசத்துக்கு மேல ஆகுது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை ஆனால் பேசும்போது எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது பேசினா உடனே நான் பண்ணி பெறுவேன் அங்க கொடநாட்டில் ஆறு பேர் செத்திருக்கான் செத்தது உண்மை எவனோ கொண்டிருக்கான் ஜெயலலிதா வீட்டுக்கு ஒரு நிமிடம் கூட மின்சாரம் அணையாது ஏன்னா தனி லைன் தனி தடம் அங்க அணையாது ஒரு மணி நேரம் மின்சாரத்தை துண்டிச்சது யாரு ஒரு மணி நேரம் மின்சாரத்தை துண்டிச்சு ஆறு பேரை கொண்டது யாரு ஏன் கொண்டா எதுக்காக கொண்டா முன்னாள் முதலமைச்சர் வீட்டிலே ஆறு குளம் நடந்திருக்குன்னா எனக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கும் நீங்க என்ன சொன்னீங்க நான் அதிகாரத்துக்கு வந்த உடனே ரெண்டே மாசத்தில் விசாரிச்சு ரெண்டு வருஷம் ஏன் விசாரிக்கல ஏன் பணம் ராஜா பணம் அவ்வளவு பணம் கால கொடுமை இந்த ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு தம்பி உதயநிதி என்ன பேசிவிட்டா அப்படியே நீ கூட்டுறவு சொசைட்டில நீ வந்து கூட்டுறவு வங்கியில வந்து கடன் வாங்கின வந்து நகை கடமான வச்சு தான் கவலைப்படாதீங்க நாங்க வந்து திருப்பி தர்றோம் அப்படியே அந்த நகை இருந்தா வச்சு காசு வாங்கிக்கிருங்க நாங்க வந்து திருப்பி தந்துடுறோம்னு சொல்லிட்டு அப்படி இதை நம்பிட்டு நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு தெரியும்ல ஐயா ஹரிச்சந்திரனே வா கொடுத்துட்டா அப்படியே தருமரே சொல்லிட்டாரு உடனே இப்போ இருக்கிற பொட்டுப்பொடி நகையெல்லாம் அடமான வச்சுட்டுட்டான் இப்போ அதையும் திருப்ப முடியல என்ன பண்ணுறது தெரியல ஒருத்தர் வந்து மனு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அண்ணே ஏதாவது பார்த்து பண்ணி விட சொல்லுங்க பண்ணுங்கன்னா ஏமாற்றி விட்டாங்க என்ன பண்ணாங்க விருந்தப்பாவை கொடுத்து கடனை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க விருந்தப்பா வாங்கிட்டு கடனை கொடுத்த காவாலி பெய்யார் அவன் யாரு அங்க அந்தப்பா அந்த வங்கியில் வேலை செஞ்ச மேலாளர் யாரு யாரு கடன் வாங்கின முகவரி கொடுத்துருப்பான்ல 
பேர் கொடுத்துருப்பான்ல முகவரி அட்ரஸ் இருக்கும்ல அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பான்ல அப்ப வெறும் பெட்டி கொடுத்து எப்படா கடனை வாங்கினா ஏன் அவனை கைது பண்ணல அந்த பையன் மேனேஜரா இருந்தான் அவனை ஏன் கைது பண்ணல நடவடிக்கை எடுக்கல எப்படி இருக்கு பாருங்க வெறும் பெட்டி கொடுத்து இவ டப்பா டப்பா கொடுத்து ஏமாத்தி காசு வாங்கிட்டு போயிட்டீங்க உங்க ஆட்சியில வெறும் டப்பாவே அதிகம்டா வெறும் டப்பாவே அதிகம் நீங்க எப்படி எங்களுக்கு வெற்றி வாக்குறுதியில் கொடுத்து வாக்கு வாங்கிட்டு போனீங்களா அப்படிதான் ஆகணும் இது நம்பும்படியா இருக்கா பாருங்க ஒருத்தருக்கும் கொடுக்கல இப்ப ஆயிரம் ரூபாய் குடும்ப தலைவைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அறிவிச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு செப்டம்பர் கொடுக்க போறாங்க அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அது கணக்கு எடுத்துக்கோங்க என்ன தகுதியானவர்களுக்கு எங்க ஆத்தாலக்காவ தகுதி பார்க்கறதுக்கு நீங்க யாரு நீ யாரு தகுதி பார்த்து கொடுத்துவாங்க ஆயிரம் ரூபா அவங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தகுதி பார்க்கறாங்க நீங்க அஞ்சு வருஷம் ஆளை வைக்கிறதுக்கு தகுதி பார்க்கறது இல்ல எவன் வந்தாலும் ஓட்ட போட்டு புற எங்களத்துக்கு ரோட்ல போட்டு புற வழியாது <laughs> 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 எனக்கு மட்டும்தான் என் மண்ணின் மீது என் மக்களின் மீது பெரும் காதல் இருக்கு பெருங்காதல் இருக்கு பேரன்பு இருக்கு என் நாடு எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு கனவு இருக்கு எனக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது கல்வி எப்படி கொடுக்கணும் மருத்துவத்தை எப்படி கொடுக்கணும் நீர் எப்படி சேமிக்கணும் வேளாண்மை எப்படி செய்யணும் வேளாண்மை கைவிட்ட நாடுகள் பிச்சை எடுக்குது நீ என்ன அஞ்சே வருஷத்துல பசிங்கிற வார்த்தையே இல்லாது என் நாட்டில் நான் ஒழிக்கல நீ அப்புறம் என்னை கேளு ஒளிச்சு காட்டுவேனா தண்ணீரை விற்கிற முதலாளி யாரு பாத்திருக்கியா அது உண்மையிலே சுத்திகரிக்கப்பட்டதா அது மனிதன் குடிக்கிற தரத்தில் அது இருக்கா உனக்கு தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா அது எவன் வேணும் விற்கிறானே எப்படி என் ஆத்தால அப்படின்னு அக்கா தங்கச்சிக்கு கிடைக்காத தண்ணீர் முதலாளிக்கு மட்டும் எப்படி கிடைக்குது எப்படி கிடைக்குது கட்டும் கோடையில விற்கிறான் எப்பவும் அவனுக்கு தண்ணி கிடைக்குது எப்படி எப்படி எண்ணூறு கோடி மக்கள் உலகத்தில் நூறு கோடி மக்களுக்கு தான் குடிநீர் இருக்கு தண்ணீர் இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய நீர் பஞ்சத்தை நோக்கி உலகம் போயிட்டு இருக்கு பாரு உலகத்தில் அதிகமாக நீரை உறிஞ்சி விற்கிற நாடு இந்தியா இந்தியாவில் அதிகமாக நீரை உறிஞ்சி விற்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடு அது ஓ நாடு ஏ நாடு வா நம்ம கவலைப்பட்டு சரி பண்ணுவோம் வா கவலை இல்லதா இப்ப அதை விட்டுட்டாங்க நாடும் நமது நாற்பதும் நமது போதும் சாமி போதும் ஐயோ கொடுமையே ஏதாவது ஏதோ பார்த்து பண்ணிவிடுங்க நியாயமாரே அதை பார்த்து பண்ணிவிடுங்க பாராளுமன்ற தேர்தல் வருது அடுத்து இருபத்தாறுல சட்டமன்ற தேர்தல் வருது ஏதோ பார்த்து பண்ணிவிடுங்க நீங்க என்னைக்கு இந்த உதய சூரிய ரெட்டலைய மறக்கிறீர்களோ அன்னைக்கு இந்த நாடு மக்களும் உருப்பட்டுவாங்க விவசாயி சின்னத்தை நினைக்கல கதை முடிஞ்சு உன்னை ஆண்டவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது ஐயா ரஜினிகாந்த் சொன்ன மாதிரி உங்களை ஆண்டவனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது விவசாயியே விவசாயிக்கு ஓட்டு போடலன்னா எவன் போடுவேன் நான் போய் அமெரிக்காவில் நிக்கட்டுமா விவசாய சின்னத்துக்கு போடுங்கன்ட்டு தயவு செய்து பார்த்து பண்ணிவிடுங்க எங்கடா விவசாய சின்னத்தை போட்டிருக்கியாடா போடல அவங்களே என்னை கொள்ளப்பாடு படுத்துறாங்க அந்த பெட்டியில எல்லா சின்னமும் பழிச்சும் தெரியும் என் சின்னம் தெரியாது மங்களா இருக்கும் அடா பாவியில நான் என்னடா பாடுபட்டு அப்புறம் அப்ப ஓட்டு இப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அம்மா ஓட்டு பெட்டிக்கு போமா எந்த சின்னம் தெரியலையோ அதை தொடுமா அதாமா விவசாயி எந்த சின்னம் தெரியலையோ அதுல அழுத்தி விட்டுருமா அதாமா உன் மகன் சின்னம் அதான் விவசாய சின்னம்மா என்ன விவசாய மறைச்சிடணும் விவசாய ஒழிச்சிடணும் மறைச்சிடணும் இப்போ அவங்க கேட்டிருக்காங்கல்ல டெல்லியில் உட்காந்து பேசியிருக்காங்க எங்க உண்மையிலே அந்த சின்னத்துக்காக விழுகுதா அவருக்காக விழுதானு நீ என்ன சின்னம் கொடுத்தாலும் அவருக்காக தான் விழுகுது அவருக்காக தான் ஓட்டு போடுறாங்க மக்கள் அதனால நீ சின்னத்தை எல்லாம் கை வச்சு பயன் இல்லை அவனுக்கு நீ செங்கல் சாந்து சிமெண்ட் சட்டி எதை கொடுத்தாலும் போடுவான் மக்கள் 
அவனு அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை அது அறிவிற் சிறந்த மக்கள் என் அன்பு தம்பி தங்கைகள் உங்களை நம்பி தான் நாங்கள் யாரோடும் சேர மாட்டானே சீமான் எப்படி அவன் தனிச்சு நிற்கிறான்னு நான் தான் பெரிய கூட்டணி வச்சுருக்கிறது எட்டு கோடி மக்களோடு கூட்டணி வச்சுருக்க ஒரே கட்சி நாங்கள் தான் மக்களை நம்பாதவன் மக்களை நேசிக்காதவன் மக்களை ஆளுகிற தகுதியை பெற மாட்டான் நாங்கள் ஆளுகிற வாய்ப்பை பெறல ஆனால் ஆளுகிற தகுதியை எப்போ பெற்று விட்டோம் நாங்கள் பேரளவு பேரளவு அன்பும் பாசம் வைத்து என் மக்களை நம்புகிறோம் நேசிக்கிறோம் நான் உங்கள் மேல வச்சிருக்க காதல்ல ஒரு துளி அப்படி கடக்கணில் லேச அப்படி கண்ணடிச்சுட்டு போங்க நான் ஜெயிச்சிருவேன் நீங்கள் என்னையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு இல்லை அப்படி சைடாக ஒரு லுக்கு போதும் என்ன அளவுக்கு நீங்கள் காதலிக்க வேண்டியதில்லை ரொம்ப நாளாக நம்ம பின்னாடி சுற்றிட்டு இருக்கா அந்த பையன் ஒரு சைட் அடிச்சு விடு மேலே அடிச்சு விடு அடிச்சு விடு அடிச்சு விடு ரொம்ப நாளாக சுற்றுற நானும் உன் பின்னாடி கண்டுக்காமல் கவுந்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா இப்படி ஏற்று பாரப்பா ஏற்று பாரு உன் சொந்தக்காரன் தானே அப்படி பாரு ஒரு தடவை ஏ நீ அப்பா சரிப்பா அதனால என் அன்பிற்குரிய மக்களின் அருமை சொந்தங்கள் மறுபடியும் இந்த மண்ணில் காமராஜர் என்ற மகத்தான தலைவனின் ஆட்சி மலர வேண்டும் என்றால் இருக்கிற ஒரே வாய்ப்பு அவன் பேரை என்னையே கெட்டியா பிடிச்சுக்க என்னை விட்டினா வாய்ப்பு இல்லை உனக்கு வாய்ப்பு இல்லை ராஜா வாய்ப்பே இல்லை அதனால தயவு செய்து என் அன்பு சொந்தங்கள் அருமை உடன் பிறந்தவர்கள் எங்கள் கைகளை வலிமைப்படுத்தி வலிமையான அரசியல் ஆற்றலாக எங்களை மாற்றுங்கள் அதுதான் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் காப்பதற்கு மீட்பதற்கு இருக்கிற ஒரே வழி புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை நமது வெற்றி அதை சொல்லும் எங்கள் இலக்கு ஒன்றுதான் நம் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாவோம் இலக்கை வென்றாவோம் நாம் தமிழர்